雨莲，雨莲，雨莲，呦呦呦呦呦呦呦呦！哈，哈哈哈哈哈哈！哎，你小子太会办事了，知道我喜欢什么样口味的女人。<笑>哎呀，为督军大人办事呢，依、啊、春，自然尽心尽力了。来吧，宝贝儿，来我来吧。哎呀，哈哈哈！雨莲，雨莲。这边有个人呢，对杜枯荣有生杀大权，他仰慕雨莲小姐的大名，想见你。难道你不想扭转杜枯荣的命运吗？你不希望他重见天日吗？嗯？哎，雨莲小姐，哎。开车。雨莲小姐，雨莲小姐，雨莲小姐。哎，请。啊，督军大人。呃，人我给您带来了。呃，这位是电影界的明日之星，韩雨莲小姐。嗯，不错。这丫头酒量怎么样？雨莲酒量不好，酒胆倒是不小。哈，哈哈哈哈哈！好，这丫头有点意思，有点意思。丁一纯，倒酒。啊，好。坐坐坐坐坐。哈哎呀，哈哈哈哈哈哈！嗯，这个丁一春说。雨莲姑娘可是有倾城之味，我不信。今儿这一见呐，果然，嘿嘿，他说的都是大实话。<笑>你这么个美人，还真是让人移不开眼啊！过奖了，<笑>雨莲呐、啊，你都不知道自己有多幸运。督军大人呢，从来没有见过女灵，你可是第一个。嗯，啊，我来，我来，我来。<笑>承蒙督军大人厚爱，那雨莲先敬你一杯，先干为敬。好，好，嗯，督<笑>军大人，我忽然想起还有些事情要办，那今天先告辞，日后再来拜访督军大人。嗯，啊。差点忘了正事儿，我今天来找您，是因为我有一个朋友，他。哎，雨莲，雨莲，雨莲，呦呦呦呦呦呦呦呦！哈哈哈哈哈哈！哎，你小子太会办事了，知道我喜欢什么样口味的女人。哎呀，为督军大人办事呢。依春，自然尽心尽力了。来吧，宝贝儿，来我来吧。哎呀，哈哈哈哈哈哈！呃，督军大人，我回家了啊。太无耻，太卑鄙了吧！原来你早有防备，趁我不注意的时候，把迷药调包了。没错，我是单纯，但我又不是傻子。鬼天子要是知道你把我送给督军，他不会饶了你的。龟田寺。要是知道你为了杜枯荣自愿走进督军府，你觉得他会怎么想？
居然敢戏弄本督军，你们俩是不是？啊，脑袋不想留在肩膀上？呃，不不不不，呃，督军大人，何必这么大动肝火呢？呃，一块摆在眼前的鲜肉，您是一口去生吞下去有趣呢，还是呃好好的把玩一番，再慢慢的咀嚼消化，来的更有意思呢？什么意思啊？这个韩雨莲呢，的确是一个很有个性的丫头。可这也正是他与众不同的地方啊！哎，要不然，督军大人什么样的女人得不到啊？怎么就会偏偏，偏偏对他感兴趣呢？啊！哎、啊啊，说真的啊，在女人这件事情上。还是你知道我的口味啊！啊<笑>，哎呀，让雨莲呢心甘情愿的陪督军大人您，这是迟早的问题，囊中之物嘛，还能逃到哪儿去呢？是吧？呃，不过，不过什么？啊，您的高级军事顾问，吉原沙场的大股东。龟田四公一，他也看上了雨莲、啊。督军大人，您不会为了这么一个女人惹怒他们东洋人吧？那萝卜头东洋人也配跟本督军抢女人？啊、我打他七八个窟窿怎么样？去！是是是是。是。啊、我说错了，我说错了。<笑>韩玉莲，你这个小脑子再聪明也没用，你已经一步步走进我的圈套里。<笑>没想到这小日本的歌舞戏看的也这么过瘾啊！<笑>督军大人，大驾光临，所谓何事？哈，本督军刚死了五姨太，心里是很不痛快。但是前几日看到雨莲姑娘，我这心烦气闷，什么都没有了。我这人直肠子，有话直说。我今天来就是要把雨莲带回去。当我的五姨太，要说我不答应呢。龟田寺，你好歹是日本的贵族军官，什么女人你得不到？不过一戏子，你不会为了她得罪本督军吧？别动！雨莲，她不是戏子，她是我的演员，没经过我的同意，没有人可以羞辱她，就算是督军大人你也不可以。我用的演员必须比云朵还要纯洁，谁敢玷污她，我手中的这把武士刀不许一战。哈<笑>，娘的，小日本还挺严肃，跟你抢女人一点儿不好玩。算了，这个五姨太我不要了，你留着吧。雨莲不会当任何人的姨太太，她不是姨太太，是贞洁烈女，像女菩萨。督军，督军，雨莲她，军，你不知道小日本这么喜欢那个丫头啊？你是打算让本督军为了一个小戏子，得罪日本军方吗？
。我知道，你明白的。你会演，我一定比你演得更好。我一定会挖出你的真面